Bien amigos, estamos listos para el despegue. Una vez autorizados por torre a nuestro despegue, pista 1.7 izquierda, verificamos el master warning, que no haya ninguna luz que esté prendida. Ponemos las luces exteriores, todas las luces exteriores encendidas para nuestro despegue, la strobe light. También la, la prendemos en este momento. Verificamos que el radar esté en weather, transponder activado. Y quitamos frenos nuevamente y ponemos la potencia de despegue, la potencia de corrección para el rodaje. En este caso habíamos visto que 1.17 de hiper aproximadamente es una buena potencia, un buen empuje con este peso para nuestro rodaje. Algo muy importante verificar las áreas de aproximación que esté libre y verificar el área en la pista que esté libre de todo obstáculo. Por favor, eh, les invito a que lean todas las consideraciones para nuestro despegue eh, y ascenso inicial que están escritas en el blog, eh, ya que son muy importantes debido a que las cosas pasan muy rápido como para describir todo lo que sucede en el despegue. Estamos ingresando a pista. Nos vamos a alinear a la pista. 1.7 izquierda. Una vez que estamos alineados es importante verificar la exactitud que efectivamente sea la pista 17 izquierda verificar el HCI y el RMI para verificar y asegurarnos de que estamos despegando de la pista correcta una vez de este hecho aceleramos hasta nuestro empuje calculado para la mañana de hoy de 1.99 previo a esto en 1.40 aproximadamente verificamos que los dos motores estén acelerando en forma uniforme y seteamos 1.99 de hiper en lo posible antes de los 80 nudos. Listo, tenemos 1.99 de hiper. Power set, verificamos instrumentos de los motores, todo está bien. Verificamos Air Speed Alive y 80 knots. Cross check con los instrumentos del primer oficial, todo está bien. Próximos a V1, pasada la V1 nos vamos al aire. V1. Rotación. En rotación vamos a tratar de obtener una tasa de rotación de 3 grados por segundo para mantener un pitch de 15 grados como habíamos hablado. Positive rate, gear up. Y mantenemos con pitch la velocidad que queremos en este caso de V2 más 15. Pasamos los 400 pies, 500 pies. Climb power. Climb power será de 90% de N1. Y... Como no tenemos ningún procedimiento de abatimiento de ruido en este aeropuerto, podemos bajar la nariz, vamos a bajar el pitch para empezar a acelerar. Vamos a mantener un pitch aproximadamente de 10, de 10 grados, que nos da una tasa de ascenso de 500 a 1000 pies por minuto, y vemos que la velocidad empieza a acelerar. Pasamos 170 nudos, flaps 1, y auto brakes en off. Ok, flaps 1 set, continuamos acelerando, pasamos los 200 nudos y podremos acelerar a velocidad de avión limpio. Ok, 200 nudos pasando ahora, flaps up, flaps up está set y... Ponemos nuestro bag en el air speed a 250 nudos. Pasamos también 5000 pies, que es la transition altitude. Reseteamos a 2992. Y ponemos nuestro bag de altímetro en cero. Y continuamos nuestra salida. Nos vamos a preocupar de mantener el radial y de cumplir las restricciones. Primera restricción en decida, la milla 7 a o sobre 4000 pies. Esa restricción ya está cumplida. Está satisfecha esa restricción. Segunda restricción en línea a la milla 30 a o sobre el nivel 110. Al momento estamos acelerando a 250 nudos, que es la restricción que tenemos bajo los 10.000 pies. Es decir, vamos a mantener 250 nudos hasta los 10.000 pies, manteniendo el radial de la salida al línea. Si hubiera habido que hacer algún viraje 
en alguna otra salida de otro aeropuerto, lo podríamos haber realizado sobre los 400 pies. Ok, 250 nudos, entonces vamos a aumentar nuestro pitch para mantener esta velocidad. Fíjense que el, la potencia es fija en el régimen de ascenso, el, 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 el empuje es fijo, no hemos, no hemos tocado el empuje para nada. Y lo único que hacemos es con pitch mantener la velocidad que queremos. En este caso se nos ha bajado la velocidad, bajamos el pitch para regresar a la velocidad requerida. Ok, tenemos un poco de problema aquí, ok, vamos a trimear el avión, listo. Bien, pasamos los 10.000 pies, vamos a bajar nuevamente el pitch para acelerar esta vez a 300 nudos indicados, que será nuestra velocidad inicial de ascenso. Al mismo tiempo pasamos del 110, que es la restricción de altitud sobre el liner, todas las restricciones de altitud están cumplidas. Ok, pasamos entonces, mantenemos entonces una aceleración nuevamente de entre 500 a 1000 pies por minuto, evitando nivelar o peor aún iniciar un descenso para que podamos acelerar hasta los 10, hasta los 300 nudos indicados hasta aquí este este primer video